欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：长空之王七大看点揭秘，王一博、胡军热血是非。一九零五电影网讯热血励志大片《长空之王》四月二十八日全国上映。影片除了惊心动魄的是非故事，各种我国新型战机在大银幕上的集体亮相也引来观众的频频惊呼。近距离看到歼二十、歼十六等尖端战机。目前，影片预售票房达一点一九亿，打破了近五年五一档新片预售票房纪录。长空之王首次聚焦新时代空军试飞员，揭秘最新型战机的诞生幕后，由刘晓世导演、桂冠、刘晓世编剧、王一博、胡军、于是领衔主演，周冬雨特别主演，卜玉、狄雨佳、王子晨、卢鑫主演，并将作为第十三届北京国际电影节闭幕影片。看点一。首次聚焦新时代空军试飞员揭秘新型战机艰难诞生历程。导演刘晓世希望更多人了解神秘而伟大的试飞员。片中，雷雨、王一博士等优秀飞行员经过严苛选拔，正式成为试飞员。他们在队长张挺、胡军士的带领下，参与到了最新型战机的试飞。高空之上。发动机骤停，甚至失火，飞机失去控制。他们一次次与死神过招，只为获取最极限的数据。随着战机交付日期的临近，任务难度逐渐升级。他们能否凯旋？一款战斗机的正式列装背后，不仅有无数科研人员的努力，也需要试飞员们一次次探索飞机的安全边界和极限状态。电影《长空之王》正式讲述新型战机诞生背后的故事，将镜头对准空军试飞员这一鲜少出现在聚光灯前的群体。要让更多人知道试飞员这样一个群体，了解他们为了国家安全和航空技术进步所做的贡献，刘晓世导演动情表示。看点二：紧张又刺激，空中惊险场面真实沉浸。试飞英雄观影表示感同身受。试飞员们突破自身极限，是为了更好的试出新飞机的极限。那些旁人眼里避之不及的险情，却是他们必须主动挑战的高风险科目。片中，发动机骤停甚至失火，飞机失去控制等场面十分真实，不仅引得观众频频惊呼，就连科研试飞英雄。歼八首席试飞员王昂都直呼感同身受，称影片中出现的大部分险情自己都曾经历过，非常真实。明知山有虎，偏向虎山行，正是试飞员们一次次向极限进发，与死神过招，才探索出新飞机的安全边界，试飞出一架架呼啸长空的新型战机。看点三，又燃又自豪感。终于等来中国自己的空军大片，歼二十、歼十六等尖端战机真机参演震撼银幕。在空军和航空工业集团的大力支持下，包括歼二十、歼十六、歼杠十 C 等在内的多款中国尖端机型真机参演本片。歼二十、歼十六、歼杠十 C 并称为我国空军歼击机空中三剑客。歼二十作为中国新一代隐身战斗机，也是当今世界最先进的隐身战斗机之一。影片中战机穿云破雾、鹰击长空，各类飞行动作一气呵成，加上战机振聋发聩的轰鸣声，给观众带来视觉和听觉的双重震撼。看点四：王一博、胡军领衔试飞小队全员硬汉。热血团魂是要飞出中国自己的隐身战机。硬汉代表胡军与王一博、于是等青年演员组成的试飞小队，个个身形硬朗挺拔，
，眼神坚毅，堪称全员硬汉。早在1999年的电影《冲天飞豹》中，胡军就曾饰演过试飞员，此次也是他时隔24年后第二次出演试飞员角色。从年轻试飞员到试飞大队大队长。从飞豹到威龙，这二十多年间，精进的不只有演技，还有胡军对试飞员这一职业的理解。影片今日发布的试飞小队海报上，小队成员们集体侧脸亮相，目光如笋，坚定执着，是要飞出中国自己的隐身战机。海报下方数架战机呼啸而过，从左至右，从歼五到歼二十。恰恰代表了中国战斗机的发展轨迹，也象征着一代代航空人甘愿做默默无闻人，但却成就着惊天动地事。在戏外，试飞小队的演员们同样团魂满满。导演表示，他们就像一批关系特别好的小伙子，每天在一起工作，穿上军装，有时会恍惚。大家不知不觉间具备了角色身上的一些特质。演员们在自己没有戏时，也会主动来到片场帮其他人搭戏。看点五，泪点满满。试飞员两难抉择，感动观众。没有从天而降的英雄，只有不畏生死的凡人。走进座舱，他们是英雄；走出座舱，他们也是普通人。影片中的试飞员形象不再是高大权势的英雄。而是立体而鲜活的。片中，面对因心疼自己受伤而落泪的父母，深知自己无法割舍是非事业的雷雨，只能心怀愧疚，沉默以对。队长张挺在烈士墓碑前回忆起阴阳两隔的大队长时，也全无平日的沉稳，情难自抑，潸然泪下。导演刘晓士表示：“我们想在电影中让军人的形象更真实。”不失英雄光环的前提下，做到有血有肉。在电影的首映及路演现场，众多观众坦言自己观影过程中几度热泪盈眶。张挺执行任务时，妻子江雨珍、赵子琪氏只能守望着天空，给丈夫发去等候平安返航后一起吃饭的信息。雷雨的爸妈因为担心儿子彻夜难眠。分别前只能叮嘱一句：“照顾好自己，注意天气。”当看到影片中试飞员遇险时，很多观众都将头别过去，不忍看向银幕，泪水在眼眶不停打转。作为试飞员，他们何尝不知试飞事业可能存在的风险？他们何尝没有各种两难的抉择？一句“我不能不飞”是他们身为军人的坚守。也诠释着他们舍小家为大家的担当。看点六，立足真实，航空人波澜壮阔，奋斗历程缩影。采访上百名真正的主角，原型故事感人至深。影片中不少故事情节都有真实的故事原型。剧组在前期故事写作的过程中，采访了上百名试飞员、工程师和设计师。倾听这些平凡航空人身上不平凡的故事，比如片中张挺和大队长陆征远的故事，便来自一位试飞局局长李吉宽的经历。当时他的试飞员战友经历飞机坠毁，前舱和后舱烧焦在一起，根本分辨不出谁是谁。这时候他想起他和战友年轻时。有一次泡脚的时候，调侃过战友：“你看你灰指甲一直不去治。”通过灰指甲才认出了他的战友。这些有真实原型的故事纷纷呈现在银幕上，让影片更显真实动人。一切力求真实。拍摄期间，剧组邀请了试飞员全程在拍摄现场指导，规范演员动作和用语用词，同时。剧组组织了多场讲座，让演员更好地了解是非及航空历程。在专业内容加深理解的同时，演员们也越来越接近是非员们真实自然的状态，真正做到相信角色，走进角色。看点七，首映路演收获好评不断。
或真正的主角认可观众直言不负期待。电影浓缩呈现了波澜壮阔的中国是非故事，而现实中的是非员、设计师、工程师等都是电影真正的主角。影片上映前，主创走进了中国试飞的起点——中国飞行试验研究院、航空工业审飞等多地，多位试飞英雄和航空专家受邀观影，真实震撼自豪。真正的主角们毫不吝惜夸赞之词。电影对险情的高还原度，引得试飞员表示：“一瞬间将我拉回了与战友并肩试飞的日子。”回想起了那些充满激情的岁月，而在面向普通观众的放映上，战机穿云破雾的震撼场面和试飞员极限操作的高燃瞬间都不断引发惊呼。观众们在分享观影感受时，纷纷表示太激动了，非常骄傲。影片将战机的磅礴气势和硬核美感展现得淋漓尽致。也有很多观众被试飞员的牺牲精神打动，直到放映结束仍红着眼沉浸在剧情中。有观众在分享感受时提到，里面的每个角色我都很喜欢，有血有肉，就像是我身边的同事、朋友、家人一样，有激情，有理想，生活有烟火气。此外，影片路演期间，还走入各地中小学及少年宫进行放映交流。观影结束后，不少小朋友眼角带泪，纷纷表示太自豪了。他们不仅从影片中看到了祖国的强大，更了解到了试飞员职业的伟大。以后我也想飞到蓝天上看一看，我也想当试飞员，飞厉害的飞机。蓝天梦悄然在小朋友们的心中发芽。电影《长空之王》4月28日全国上映。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。